ये दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जेट टारगेट पे दोस्तों अगर मैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले क्लास टेन का साइंस का मोस्ट बी ऑब्जेक्टिव पर्सन जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि सत्रह फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा उसी की उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी पर्सन को टाइप किए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है और आपके आने वाले एग्जाम्स की यानी कि सत्रह फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब जो वीडियो बना रहे रिसेंटली आपके लिए स्पेशल है आप सभी वीडियो को बारी बार से देखिए 100 परसेंट गारंटी के साथ कहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे ऑब्जेक्टिव आपका 48 में 48 से होगा ठीक है और ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और पढ़ाने पर प्रश्न ले पा रहे कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक एम एक एंगस्ट्रम जो होता है उसका मान कितना होता है ठीक है तो इसमें जो ऑप्शंस देख रहे हैं आपका 10 की पावर माइनस दस एम या यानी कि मीटर 10 की पावर माइनस आठ मीटर या 10 की पावर माइनस ग्यारह मीटर तो तो इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक एंगस्ट्रम जो इक्वेलिटी होता है वो आपका दस की पावर माइनस दस एम एम यानी कि मीटर के बराबर होता है ठीक है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और बढ़ चलते हैं और हमारा दोनों प्रश्न में पाड़े कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है दोस्तों विद्युत बल्ब में जो होता है फिलामेंट तार बना होता है किसका बना दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है और सबको पता ही होना चाहिए दोस्तों विद्युत बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट जो तार बना होता है किसका बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और बढ़ चलते हैं जो तीनों प्रश्न में पाड़े स्किन में कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है आपका क्या होता है दोस्तों इसमें भी आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जूल होता है या किलो घंटा या किलो वाट या वाट दोस्तों शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो आपका क्या होता है वाट होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न जो चार प्रश्न है बाढ़ स्किन में कि सवेत रंग कितने रंगों से बना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके एग्जाम्स के लिए और बहुत ही आसान पर्सन है दोस्तों सवेत रंग जो बना होता है वो आपका सात रंग के बना होता है ठीक है यानी कि जिसको हम बीवियर के नाम से भी जाना जाता है इसमें जो होता है आपका सात रंग के मेल से सवेत रंग का निर्माण होता है ठीक है और इस तरह बार चलते हैं अगला प्रश्न जो पाँचवें प्रश्न ने पहाड़ है हमारी स्किन में कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी गए हैं दोस्तों निकट दृष्टि जिस जिसके आग में निकट दृष्टि दोष होता है उसके जो चश्मे बनता है उसके कारण जो चश्मे का निर्माण बनता है तो वो किस लेंस का बना होता है दोस्तों यानी कि इसका आइडेंस की बात कहा जाए तो आपका अवतर लेंस का बना होता है ठीक है और बढ़ चलते हैं अगला और छे नंबर प्रश्न पार स्किन में कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है दोस्तों फेरस सल्फेट जो होता है उसके क्रिस्टल का रंग कैसा होता है सफेद होता है या हरा या लाल या भूरा तो दोस्तों छः का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो छः का राइड आंसर हो जाएगा वो आपका यानी कि छः का राइड आंसर की बात कहा जाए तो इस ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका ऑप्शन और बीस का राइड आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है हरा होता है ठीक है और बढ़ चलते हैं जो सात नंबर प्रश्न पा रहे दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे भी जाते हैं नॉर्मल प्रश्न है कि ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों ग्लूकोज का ए, ए, केमिकल फॉर्मूला होता है आपका सी सिक्स एस ट्वेल्व और ओ सिक्स होता है ठीक है दोस्तों ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसमें ऑप्शंस में देखी जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और बढ़ चलते हैं और आठ नंबर प्रश्न पार स्क्रीन में कि साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अनुसूत्र है दोस्तों साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है तो इसमें ऑप्शंस देख रहे लेते हैं पी या पी टू या पी थ्री या पी फोर दोस्तों आठ का जो राइडेंस की बात कहा जाए वो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइडेंसर हो जाएगा पी फोर जो होता है साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अनुसूत्र होता है ये दोस्तों हमारे जो नॉर्मल प्रश्न ले पा रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका लोहा का या तांबा का या एलमोनियम का या टीन का दोस्तों यानी कि नो का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टीन का जो होता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है और बढ़ चलते हैं जो दस नंबर प्रश्न हमारी स्किन में देखने पा रहे कि फिलोरिन फुलेरिन फुलेरिन अप्रूव है दोस्तों फुलेरिन जो अप्रूव होता है वो किसका होता है ऑक्सीजन होता है या फॉस्फोरस या कार्बन या सल्फर तो दोस्तों दस का जो राइड की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइड आंसर ठीक है कार्बन जो होता है फ्लोरिन का अप्रूव है और बढ़ चलते हैं अगला और ग्यारह नंबर प्रश्न पा रहे स्किन में कि मैंडलीफ के आवर्त मेडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्व को सजाया था दोस्तों मेडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी में तत्व को कैसा सजाया था तो दोस्तों ग्यारह का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो आपका ऑप्शन और बीस का राइडेंस हो जाएगा परमाणु निर्माण के बढ़ते क्रम ठीक है और बढ़ चलते हैं अगला
सवेत सॉरी सवेत रक्त कण में दोस्तों तेरह का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइड आंसर हो जाए क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है ठीक है और बढ़ चलते हैं जो चौदह नंबर प्रश्न है पारे की फूलों में नर जनन अंग दोस्तों फूलों में जो होता है नर जनन अंग कौन किस में होता है दोस्तों चौदह का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो चौदह का राइड आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए पंकेश्वर में जो होता है नर जनन अंग होता है ठीक है और बढ़ चलते हैं इस तरह जो पंद्रह नंबर प्रश्न हमारी स्क्रीन में देखने पा रहे हैं कि अंडाणु निषेचित होता है दोस्तों अंडाणु जो निषेचित होता है वो आपके किस में होता है यानी कि पंद्रह का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होता है योनी में जो होता है अंडाने निषेचित होता है और बढ़ चलते हैं अगला और सोलह नंबर प्रश्न में पा स्क्रीन में कि भोजन का पचना जो होता है सॉरी भोजन का पचाना किस प्रकार की रिएक्शन है दोस्तों भोजन जो पचता है किस रिएक्शन के द्वारा बनता है पचता है ठीक है दोस्तों आपको बताना है कि भोजन जो पचता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो सोलो का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब चैन अभिक्रिया भोजन का पचना ठीक है एक एनसीईआरटी का प्रश्न था काफी इंपॉर्टेंट इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए ठीक है और बढ़ चलते हैं अगला और सत्रह नंबर प्रश्न में पा रहे हैं कि उभयलिंगी जीव है दोस्तों इसमें आपको उभयलिंगी जीव बताना केचुआ या मछली या शेर या बकरी दोस्तों मच केचुआ जो होता है वो आपका क्या होता है उभयलिंगी जीव होता है ठीक है और बढ़ चलते हैं जो अठारह नंबर पर्सन स्क्रीन में देखने पा रहे हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों इसमें बताना कि पृथ्वी में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वह आपका क्या है कोयला या सूर्य पानी या लकड़ी है दोस्तों इसका राइडेंस की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बीस का राइड आंसर हो जाएगा सन जो होता है सूर्य पृथ्वी पर सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ठीक है यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है मेन स्रोत कौन है सूर्य ठीक है और बढ़ चलते हैं अगला और उन्नीसवें प्रश्न में पा रहे हैं कि वीरिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीरिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं नेफ्रोन या आपको इस तरह का पूछ लेगा कि नेफ्रोन क्या है दोस्तों आपको ये बता देना है कि वीरिक की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रोन कहते हैं ठीक है और बढ़ चलते हैं जो पच्चीस सॉरी बीस नंबर जो प्रश्न हमारे स्क्रीन में देखने पा रहे हैं कि एक कोसी के सहवाल में जल का परिवहन डेस द्वारा होता है दोस्तों बस आपको यहाँ पे बताना है कि एक कोसी के सहवाल में जल का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है प्राशरण या विश्रोण या अवशोषण या रसोहन सॉरी रसारोहन दोस्तों बीस का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो आपका ऑप्शन और बीस का राइड आंसर हो जाएगा विश्रण के द्वारा जो होता है सहवाल में जल का परिवहन होता है और बढ़ चलते हैं जो इक्कीस नंबर प्रश्न पा रहे स्किन में कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है दोस्तों मस्तिष्क जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है सोचने के लिए हृदय स्पंदन या शारीरिक संतुलन सभी सभी तो दोस्तों मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है वो आपका किसके लिए होता है इनमें से सभी के लिए होता है सोचने के लिए भी होता है हृदय स्पंदन के लिए होता है और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है और बढ़ चलते हैं और बाईस नंबर प्रश्न ने पा रहे हैं कि पड़ाकोस में होता है दोस्तों पड़ाकोस में क्या होता है तो बाईस का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो वो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका यानी कि पड़ाकोन में क्या होता है पड़ाकोस होता है ठीक है और बढ़ चलते हैं अगला और तेईस नंबर प्रश्न ने पा रहे स्क्रीन में कि एक वैस यानी कि एक एडल्ट मनुष्य जो होता है हुमेन होता है उसमें कितने दांत होते हैं दोस्तों एक वैस के मनुष्य के शरीर में कितने सॉरी मनुष्य के दा, कितने दांत होते हैं इसमें आपको बताना है दोस्तों तेईस का जो राइडेंस की बात कहा जाए तो आपका क्या होगा तो दोस्तों इसका जो राइडेंस की बात कहा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइडेंस हो जाएगा बत्तीस दाँत होते एक एक ऐस्क मनुष्य के दांत ठीक है और चौबीस नंबर प्रश्न ने पा रहे हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है दोस्तों बैटरी जो होता है वो आपका किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है यानी कि डीसी धारा प्रवाहित होती है जिसको हम कहते हैं दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट यानी कि इसका राइड आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइड आंसर हो जाएगा ये दोस्तों और हमारा जो अंतिम नंबर प्रश्न पा रहे हैं स्क्रीन में कि विभुआंतर का ऐसा मात्रक आपको बताना है दोस्तों विभुआंतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों पच्चीस का जो राइड आंसर की बात कहा जाए तो आपका पच्चीस का राइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्ल्ड जो होता है विभुआंतर का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों आज के लिए इतना है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो